গণিতৰ পৰীক্ষা আছে গতিকে আজি মই আপোনালোক লৈ গণিত মূল্যায়নৰ বাবে আৰহি প্ৰশ্নপত কম অৰ্থাৎ টেষ্ট আইটেমছ ইন ইভালুৱেচন অফ ম্যাথমেটিক্স এই বিষয়টিৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াম পৰীক্ষাত হয়তো এই প্ৰশ্নটো বেলেগ টাইপত আহিব পাৰে গতিকে পরীক্ষার আপনার এই প্রশ্নটা অল্প বেলে ধরনের তো আহে গতি আপনাদের যে টাইপতে না হোক উত্তরটি আপনাদের প্রস্তুত করবেন বলে মানে আশা করল যেহেতু মানে ইয়ার এটা থুলমূল আভাস আপনাদের আগত আজ দাঙি ধরিম ডি এল এড জিরো সিক্স ব্লকর কে কে এইচ এস ও ইউর পর দুহাজার চৈধ সনত এই প্রশ্নটা আছে এই বিষয় আধার এই আলোচনাজির উপর প্রশ্ন এটি প্রস্তুত অহাছিল গতি আহকচন আগবার আলোচনাটি কি আছে গণিত মূল্যায়নের সাধারণ দুই প্রকারের বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নপদ ব্যবহার করা হয় সেয়া হল স্মরণকরণ ধরনের প্রশ্নপদ আর চিনাক্তকরণ ধরনের প্রশ্নপদ স্মর স্মরণকরণ অর্থাৎ রিকল খালি ঠাই পূরণ বা সম্পূর্ণকরণ ধরনের প্রশ্ন ইয়াত ব্যবহার করা হয় খালি ঠাই পূরণ বা সম্পূর্ণকরণ ধরনের প্রশ্ন মানে কি এই ধরনের প্রশ্ন কিছু শব্দ বা উক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মূল উক্তির পৰা অনুলেখিত কৰি রখা হয় আৰু অনুলেখিত উক্তিটো ছাত্র ছাত্রীর পৰা উত্তর হিচাপে বিচৰা হয় উদাহৰণ উদাহৰণ চাওক খালি ঠাই পূর কৰা যেনে ক ভাজ্য সমান ভাজক পূরণ ভাগ ফল যোগ দেশ স প্রতিটি সংখ্যা প্রতিটি সংখ্যায় দেশ গুণিতক গতি এনেদরে খালি ঠাই পূরণ করে আমার এনেকা টাইপর প্রশ্নবিল স্মরণকরণ অর্থাৎ রিকলর স্মরণকরণের ভিত্তিত এই প্রশ্নবিল প্রস্তুত করা হয়েছে নেক্সট আহিলে চিনাক্তকরণ রিকগনাইজেশন ইয়াত আমি সত্য অসত্য বহু বিকল্প সমিল সন্ধি মেথিং টাইপ সজুয়া এরেঞ্জমেন্ট টাইপ ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করব সত্য অসত্য ধরনের প্রশ্ন ই এক বিকল্প ধরনের প্রশ্নপদ যত দুটা বিকল্প উত্তর দিয়ার সুবিধা থাকে আর ছাত্র ছাত্রী সত্য নে অসত্য এই দুই বিকল্প সন্ধান করব লাগে একে ধরনের আন প্রশ্ন হল ভুল শুদ্ধ ধরন হয় নহয় ধরন ইত্যাদি অর্থাৎ রিকগনাইজেশন চিনাক্তকরণ মানে হয়েছে আপনার কোনো একটা বস্তু চিনাক্ত করা সত্য অসত্য মিল সন্ধি এনেক টাইপর বা মেথিং সজুয়া এই গোটেখি প্রশ্ন আমার চিনাক্তকরণের প্রশ্নের ভিত্তিত পড়ে উদাহরণ চাওক এটা সংখ্যার ক এটা সংখ্যার গুণনীয়ক সংখ্যাটুতক সরু বা সমান অর্থাৎ সত্য নে অসত্য স এক সংখ্যাটু মৌলিকও নহয় যৌগিকও নহয় সত্য অসত্য নেক্সট আহিলে আপনার বহু বিকল্পি ধরন অর্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশন এই ধরন হল বিকল্প ধরনের প্রশ্নপদর এক উন্নত রূপ সাধারণ বিকল্পর মূল আসোয়াটু হল যে ছাত্র ছাত্রী এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনুমানের ভিত্তিত সমাধান করে সেয়েহে বহু বিকল্পি ধরনের জড়িয়ে এই আসোয়া দূর করা হয় যত দুটাতক অধিক বিকল্পর উত্তর দিয়া হয় ইয়াত আন্তাজ আন্তাজর ভিত্তিত উত্তর করাতক সম্যক ধারণা বা জ্ঞানের ভিত্তিতহে উত্তর করা হয় উদাহরণ শুদ্ধ উত্তর তো বাঁচি উলিওয়া থ্রি বাই ফাইভর সমতল ভগ্নাংশট হল ক সিক্স বাই টেন শ সিক্স বাই এইট ফাইভ বাই ফাইভ ফোর বাই টুয়েন্টি নাম্বার টু টু আর টু টু আর টুর পূরণ ফল হব সিক্স ফোর টু জিরো এনেকে উদাহরণ দি পেলায় আপনাদের সমতল ভগ্নাংশ অর্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্নবিল কোয়া হয় আর আমি এই বহুতে আইডিয়ার আইডিয়ার করেও করব নাইবা তাতকে বেশি অলপমান তার বিষয়ে জ্ঞান লৈ পেলাই তার উত্তর তো প্রস্তুত উত্তর তো উলিয়াব লাগে গতি ই হয়েছে বহু বিকল্পি ধরন অর্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশন নেক্সট আহিলে সমিল সন্ধি ধরন অর্থাৎ মেথিং টাইপ সমিল সন্ধি ধরনের প্রশ্নপদত দুটা শাড়ি থাকে এই ক্ষেত্রে প্রথম শাড়ির উক্তির লগত দ্বিতীয় শাড়ির উক্তির শুদ্ধতা বা সাদৃশ্যর ভিত্তিত সন্ধি বা জোড়া লগা হয় সাধারণ প্রথম শাড়ির উক্তির সংখ্যা আর দ্বিতীয় শাড়ির উক্তির সংখ্যা সমান হয় উদাহরণ শাড়ির এ শাড়ির বি শাড়ি মিলা শাড়ি এ শাড়ি বি এনেদরে এনেদরে এ শাড়ি বি শাড়িত এই এ শাড়ির আর বি শাড়ির মাজত আমি মিলাব লাগিব কত শুদ্ধ উত্তর তো হব তাতে আমি মিলাব লাগিব গতি এনেকা টাইপর প্রশ্নবিল হয়েছে মেথিং টাইপ কোয়েশন নেক্সট আহিলে আপনার এখানে এইখানে এক্সাম্পল নেক্সট আহিলে সজুয়া ধরন অর্থাৎ এরেঞ্জমেন্ট টাইপ কোয়েশন 
এই ধরনের প্রশ্ন কিছু ঘটনা বিখ্যাত মানুষের নাম দিন বার আদি বৃশৃঙ্খল ভাবে দিয়া থাকে তারপরে ইয়ার শুদ্ধ ক্রমট সাজি উলিয়াব লাগে গণিত এই ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করব উদাহরণ উদ্ধক্রম খোজা আট পাঁচ সাত দুই তিন চারি ছয় অর্ধক্রম খোজা গতি এনে ধরনের প্রশ্নবিল অর্থাৎ এরেঞ্জমেন্ট টাইপ কুয়েশন ডরের পর সরু লো সর ডরল এ টাইপর প্রশ্নবিল ছাত্র ছাত্রী সকল করবল দিয়া হয় বা সিঁতর উপর ভিত্তি করে প্রশ্নবিল টাইপর প্রশ্নবিল প্রস্তুত করা হয় আর এইবিল প্রশ্নকে এরেঞ্জমেন্ট টাইপ কুয়েশন বলে উপর উল্লেখ করা দুই প্রকারের প্রশ্নপদর উপরি প্রশ্নপদর উপরি আর দুই প্রকারের প্রশ্নপদ আছে সেয়া হল সাদৃশ্যমূলক ধরনের আর চমু উত্তর ধরনের সাদৃশ্যমূলক ধরন এনালজি টাইপ এই ক্ষেত্রে দুটা সদৃশ ধরনের পরিস্থিতি থাকে তার এটা পরিস্থিতি অসম্পূর্ণ থাকে ছাত্র ছাত্রী সকল প্রথম পরিস্থিতি অধ্যয়ন করে দ্বিতীয় পরিস্থিতির সম্বন্ধ নিরূপণ করব লাগে উদাহরণ নিম্নুক্ত সম্বন্ধবর প্রথম জোড়া তো আন জোড়াটোর সাদৃশ্যপূর্ণ খালি ঠাইত শুদ্ধ সম্বন্ধ তো উল্লেখ করা এ ত্রিভুজ ত্রিভুজর চিত্র কোন সমান কুয়েশন মার্ক চমু উত্তর ধরনের প্রশ্ন শর্ট এনসার টাইপ এই ধরনের পরীক্ষণত অতি চমু কিছু প্রশ্ন উত্তর ছাত্র ছাত্রীর পর আহ্বান করা হয় এক বৃহৎ পরিসর প্রজ্ঞার মাজর পর কম সময়ত উত্তর আহ্বান করবর এই ধরনের পরীক্ষা করা হয় উদাহরণ চমু প্রশ্ন এক নম্বর চল্লিশের ভিতর পাঁচ হলে শতাংশ কি হব দুই দুটা সংখ্যার পার্থক্য দশ ডর সংখ্যাটো এক্সেরে বুঝালে সর সংখ্যাটো কি হব খ অতি চমু প্রশ্ন এনে ধরনের এই গোটেখিন একটা এক্সাম্পল দিয়া হয়েছে আর এইখিনি হয়েছে শর্ট এনসার টাইপ কুয়েশনের ভিতর পড়ব এইবিল অতি চমু হয় আর ছাত্র ছাত্রী সকল কম সময়ত উত্তর দিবর আহ্বান করা করবর কারণে এই এনে ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হয় আশা করো মানে আলোচনা করা এই টপিকটির উপর আলোচনা করা প্রশ্ন প্রশ্নটি আবলগা বা আলোচনার আজ আপনাদের বুঝি পাইছে আর এটা মানে অবিরতম আর বোধগম্য মূল্যায়ন অর্থাৎ কন্টিনিউস এন্ড কম্প্রেহেন্সিভ ইভালুয়েশন এই বিষয়টির উপর আগর তো ভিডিও দিয়া হয়ে আছে আর কালি আহিবলগা পরীক্ষার বাবে মই ভবা অনুসরি এই প্রশ্নটি শর্ট টাইপতে হোক বা লঙ্কার টাইপতে হোক আহিব লাগে গতি আপনাদের ভালদরে অধ্যয়ন করব আর মূল আগর ভিডিওত দিয়া অবিরত আর বোধগম্য মূল্যায়নের উপর যুক্ত কুয়েশন বা যুক্ত এনসার মানে প্রস্তুত করে উলিয়াইছো আপনাদের চাব কালো পরীক্ষা আছে আপনাদের সমাগত আহি আছে পরীক্ষা গতি মানে মূল মূল তরফের পর আর আমার চেলর তরফের পর আপনার সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল যাতে সকুরে পরীক্ষা ভাল হয় আর মো কমেন্ট করে জানাবলে নপাহরিব কেন হল পরীক্ষা